హలో అండి ఐఎమ్ డాక్టర్ జలగం కావ్యారావు క్లినికల్ హెడ్ అండ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ వరంగల్ బ్రాంచ్ సో ఇవాళ నేను మీ ముందుకు వచ్చిన కామన్ టాపిక్ ఇస్ అజూస్ పర్మియా అంటే స్పర్మ్ అనాలిసిస్లో కౌంట్ జీరో ఉండడం ఇది మనం ఎప్పుడు గుర్తిస్తాము అంటే మేల్స్కి మనం స్పర్మ్ టెస్ట్ అడ్వైజ్ చేసినప్పుడు సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఈ రిపోర్ట్ చూడగానే చాలామంది చాలా కంగారు పడుతూ ఉంటారు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో అజూస్ పర్మియా అనేది మనము నిర్ధారించడానికి గైడ్లైన్స్ ఏం అడ్వైజ్ చేస్తాయంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫోర్ వీక్స్ గ్యాప్ తర్వాత స్పర్మ్ టెస్ట్ని రిపీట్ చేస్తాం సో రిపీట్ చేసింది కూడా మళ్ళీ మనకి స్పర్మ్ కౌంట్ లేనప్పుడు మాత్రమే ఒక ఒక పర్సన్కి అజూస్ పర్మియా అని మనము నిర్ధారిస్తాం కానీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా మీరు గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే మంచి ఏఆర్టీ ల్యాబ్స్లో మనకి ఐ అజూస్ పర్మియాకి క్రిప్టో జూస్ పర్మియాకి మనం డిఫరెన్స్ అనేది మనము ల్యాబ్లో డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా అంటే ఒక పర్సన్ ఒక స్పర్మ్ సెవెన్ శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసి మనకి ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు మనం ఒక్క డ్రాప్లో మాత్రమే మనము మైక్రోస్కోప్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ అజూస్ పర్మిక్ పేషెంట్స్కి మాత్రము వాళ్ళు ఇచ్చిన శాంపుల్ని మొత్తం ఒక ఫైనల్ పెల్లెట్లో మనం దాన్ని ప్రిపేర్ చేసి వీ విల్ లుక్ ఫర్ దీస్ పర్మ్స్ ఇన్ ద హోల్ శాంపుల్ సో So if the final pellet also doesn't have a single sperm, then that is azoospermia. But if we are able to find one to two sperms, then that is cryptozoospermia. Our whole management will change if it is a cryptozoospermia. In this case, we have one to two sperms. We have a scope of medical management. Okay? But here, if it is azoospermia, even after the final pellet, we have to tell the reasons. So first thing, what we advise is hormones. Hormones aim to say in the body, ఉత్పత్తి ఎలా జరుగుతుంది టెస్టెస్ పనితీరు ఎలా ఉందో మనకి మనకి హార్మోన్స్లో తెలుస్తుంది సో దీన్ని బట్టి మనము మెడికేషన్స్ ఎలా రాయాలి ఓరల్ ట్యాబ్లెట్సే రాయాలా లేకపోతే ఇంజెక్షన్స్ కూడా కొన్ని కేసెస్లో ప్రిఫర్ చేస్తాం హవ్ ఎవర్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ అ మెని వెరీ మినిమల్ రోల్ ఫర్ అజోస్ పర్మియా మ్యాక్సిమమ్ అప్ టు వన్ టు టూ మంత్స్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ కెన్ బీ ట్రైడ్ బట్ వాట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ ఇస్ టెస్టికులర్ స్పర్మ్ ఆస్పిరేషన్ ఆర్ అ మైక్రో టెస్టికులర్ స్పర్మ్ ఆస్పిరేషన్ విచ్ ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ హ్యాస్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆల్ బ్రాంచెస్ సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టీజా అండ్ మైక్రో టీజా టీజా ఈజ్ జస్ట్ మనము అనస్తీషియాలో టెస్టెస్లో నుంచి స్పర్మ్స్ని తీయడానికి ఒక చిన్న నీడిల్ ద్వారా టిష్యూని మనం తీసుకొని మైక్రోస్కోప్లో చెక్ చేస్తాం బట్ వాట్ ఈస్ మైక్రో టీజా మైక్రో టీజాలో టెస్టెస్ని మనం జస్ట్ ఒక వన్ టు టూ ఇంచ్ని కొంచెం కట్ చేసి మైక్రోస్కోప్ హెల్ప్తో మనము టెస్టెస్లో స్పర్మ్స్ ఉన్న హెల్దీ టెస్టికులర్ ట్యూబ్యూల్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి స్పర్మ్స్ని తీయడానికి ద ఛాన్సెస్ విల్ బీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ బట్ ఇన్ దిస్ కేసెస్ అబ్స్ట్రక్టివ్ అజూస్ పర్మియా నాన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ అజూస్ పర్మియా ఉంటుంది అబ్స్ట్రక్టివ్ అజూస్ పర్మియాలో స్పర్మ్ రిట్రీవల్ రేట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అంటే లోపల ఏదో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండడం వల్ల బయటికి రావట్లేదు సో దీంట్లో మనము ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ కేసెస్లో స్పర్మ్స్ని రిట్రీవ్ చేయగలుగుతాము అండ్ దట్ స్పర్మ్స్ కెన్ బీ యూస్డ్ ఫర్ ఇక్సీ అండ్ క్రియేట్ ఎంబ్రియోస్ అండ్ క్రియేట్ అ బేబీ ఆఫ్ యువర్ బయాలజికల్ చైల్డ్ వేర్ ఆస్ ద నాన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ అజూస్ పర్మియా కేసెస్లో స్పర్మ్ రిట్రీవల్ రేట్స్ ఆఫ్ లెస్ కంపేర్ టు అబ్స్ట్రక్టివ్ విచ్ ఇస్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఐ థింక్ దిస్ video is helpful for everyone don't worry about the azospermia please talk out talk out and reach us because we have exclusive male fertility clinics which is andro life thank you